Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it. Sono molto contento di presentarvi Matteo Berrettini. Allora, è un po' che non ci vediamo tutti insieme, ma devo dire che l'entusiasmo con cui ci avete accolti ci, ci conferma nella scelta, nell'accettare eh, nell un'insistenza importante che ha avuto in particolare una persona che voglio salutare, anche fargli in bocca al lupo perché è con noi da qualche giorno, Claudio De Angeli, nuovo responsabile della comunicazione, è una notizia la critica. Devo dire che è probabilmente uno dei primi insediamenti che ha preso da, da Matteo perché è stato veramente un, un martello da, diciamo, dal tempo del torneo di Padre, quindi direi intorno a luglio che ha avuto questa idea prima ancora di entrare in Illumia e da quel giorno in poi tutti i giorni mi ha martellato in maniera veramente ossessiva su questa idea però effettivamente siamo stati e siamo molto contenti di esserci fatti eh, convincere perché per alcuni motivi che dico molto velocemente, poi lascio a voi che sarà sicuramente più, più divertente parlare con lui rispetto a quello che posso dire io, però è un periodo storico questo in cui l'energia viene associata a tanti elementi di preoccupazione, di timore, di complessità. Invece ci piace eh, aver convinto eh, Matteo di esserci fatti convincere da Claudio perché eh, questa partnership ridà, riscatta il valore più bello, gli elementi più belli dell'energia. Cioè l'energia non era qualche tempo fa legata alle complessità, era legata invece ai sentimenti più belli, quelli più buoni, al fatto a una positività, a un fatto, al fatto di eh, ricominciare dall'entusiasmo, anzi direi che forse ciò che alimenta di più l'entusiasmo, non evidentemente l'energia delle bollette, ma l'energia umana. E allo stesso tempo però dentro questa positività dentro questa proattività una certa solidità perché siamo dentro una tempesta energetica per cui è assolutamente necessario essere solidi e determinati esattamente come rappresenta bene Matteo Berrettini che ancora è qui e vi chiedo ancora un altro grandissimo applauso per lui C'è una ciliegina, l'ultima cosa che proprio ci ha convinto definitivamente e che poi penso emergerà anche nella chiacchierata, conoscendo l'entourage di, eh, di Matteo, il team, è un mix, è un balance perfetto tra familiari, professionisti, consulenti, esattamente come siamo noi. Eh, cerchiamo di mettere in ordine, in, nel giusto equilibrio, l'aspetto della familiarità, la professionalità di ciascuno di voi, proprio con l'idea di provare, tentare... Eh, di, far, di creare un gruppo, di creare una casa che assomigli sempre di più a quello che si respira in famiglia, quindi lui lo rappresenta bene, quindi ci rappresenta benissimo, tant'è che poi alla fine è stato molto facile accordarsi, abbiamo incontrato Luca un mesetto fa e posso dire quasi che è bastata una stretta di mano, cioè ci siamo intesi molto velocemente, c'è un'empatia eh, chiara di chi vive più o meno gli stessi valori, che ha fatto le stesse esperienze. E poi un altro aspetto non banale, non piccolo, eh, l'ultimo che dico, è eh, il fatto che per la prima volta il Lumia scollina il territorio nazionale, cioè per la prima volta il marchio di Lumia verrà portato fuori dal territorio nazionale. Vediamo da sette anni di sponsorizzazione belle, bellissima, affascinante, tra alti e bassi, difficoltà e gioie con il Bologna e ad oggi non era mai successo che guardassimo al mercato estero con Matteo il nostro marchio sarà in tutto il mondo noi da qualche anno siamo presenti in Francia l'anno prossimo saremo presenti in Spagna e poi vedremo, chi lo sa, però avremo un testimonial d'eccezione io mi fermo qui anche perché il tennista della famiglia è Matteo quindi io non ho voce in capitolo tra i tre e due ci sarebbe anche un altro ma ho fatto un passo indietro qualche anno fa e quindi noi siamo coerenti e vediamo alle decisioni eh, che ci mettiamo a questionare e il format è il solito facciamo due chiacchiere poi ci sarà data la, sarà data la possibilità a qualche giornalista di fare le domande e poi è eh, aperto a tutti quindi buon lavoro e buona chiacchierata a tutti
ritrovo qui il solito compito per me, nel senso che di solito questo ruolo lo, lo fa Marco, e non sono un grande tennista, e mi sono dato una parte, <ride> anch'io dico. E niente, no, mi aggancio eh, su quello che diceva Marco subito, nel senso che eh, anche per, ci conosciamo da pochissimo, però hai già avuto modo veramente di, di vedere che il Lumi è un family business. Eh, è un family business non solo perché eh, la proprietà dell'azienda fa capo alla mia famiglia, ma anche perché eh, desideriamo, crediamo nei valori della famiglia e desideriamo che i nostri collaboratori possano venire a lavorare sentendosi come a casa. Ecco, so che a casa Berrettini lo sport è una questione di famiglia, eh, tra l'altro in pochi sanno che la nostra collaborazione si estende anche a tuo fratello Jacopo, che è un'altra giovane promessa del tennis italiano. Ecco, la prima domanda verte su questo, qual è, qual è stato il ruolo della tua famiglia nella tua, nella tua carriera, intesa anche come eh, una famiglia allargata, tutto il tuo entourage, il tuo allenatore che se ho capito bene eh, ti segue da, da tanto tanto tempo, che, che ruolo ha avuto e quanto sono stati decisivi? Eh, innanzitutto buonasera a tutti. <ride> eh, fondamentale per uh, milioni di motivi. Il primo perché mi hanno messo al mondo, quindi... <ride> E, dopodiché, come hai detto giustamente tu, siamo una famiglia che vive di sport e da sempre abbiamo vissuto di sport. Non mi ricordo neanche quanto fosse piccolo e quanto ero piccolo quando mi hanno dato la prima racchetta. Penso, non lo so, ero alto come nel tavolino. E, siamo nati e cresciuti in un circolo di tennis, facendo però anche altri sport. E infatti ieri stavamo seguendo la pallavolo, stavamo seguendo il basket, stavamo seguendo tutti tutti gli sport e quando andavamo in vacanza per esempio con i, con i miei genitori portavamo la nostra macchina non aveva bagagli, non aveva vestiti ma solo attrezzature sportive di tutti i tipi, dalla canoa fino a... e quindi è stato diciamo, non dico facile però la scelta più naturale è quella di buttarsi nello sport a livello professionistico, una scelta che non è stata semplice perché comunque è stata una scommessa grandissima, no? sia ovviamente al lato economico ma anche al lato personale, non è una vita semplicissima, bisogna rinunciare tra virgolette a delle cose, però ho avuto sempre loro con me fianco a fianco e tuttora insomma come, come hai visto eh, sono sempre qui con me e mi supportano, ovviamente viaggio parecchio, sono quasi 11 mesi l'anno fuori per da girare, però quando posso li porto con me e, e ho creato questo rapporto speciale anche come dicevi tu con, con il mio team che deve essere ovviamente un rapporto in primis professionale ma poi se si riesce a, a raggiungere quell'alchimia insomma che dà quel qualcosa in più allora si crea la miscela perfetta quindi come dicevi tu il mio allenatore l'ho conosciuto quando avevo 14 anni quindi siamo cresciuti insieme ero un bambino un ragazzo e adesso sono un pochino più, più grande mi definisco adulto ma insomma sì. <ride> qualcosa in più quando hai capito che ne avresti fatto la tua professione? Cioè, quando è che hai percepito che si poteva fare? Eh, credo nel 2016, avevo 20 anni e sono stato fermo per un infortunio abbastanza grave al ginocchio per sei mesi e alla fine dell'anno, l'ultimo torneo dell'anno, ho raggiunto una finale con il torneo Challenger, che è diciamo, i tornei che si giocano prima di arrivare nel circuito dove gioco ora e però ho bisogno di un invito, non avevo la classifica per entrare e ho battuto gente importante, giocatori importanti e ho detto ma sai che forse questa potrebbe essere la mia professione prima ci provavo però era più un sogno, no? era il sogno di un ragazzo che, che provava e invece in quel torneo lì mi sono detto forse posso non raggiungere i risultati che ho raggiunto adesso non ho mai neanche immaginato, neanche pensato però ho detto forse posso guadagnarmi da vivere facendo questa cosa qui eh, hai parlato degli infortuni, eh, nella tua carriera ti sei dovuto confrontare con eh, qualche infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo, però sei sempre tornato più forte di prima. Ecco, eh, dove, da dove, si dove si trova l'energia per eh, confrontarsi con delusioni e fallimenti e, e rimettersi in gioco ogni volta? Si trova da, insomma, no? da parecchie cose, prima di tutto credo sia una cosa interiore, no? una, una spinta che, che alla fine non ti fa mollare, che alla fine ti dice questo è quello che voglio fare, non importa quello che succede, io sono determinato a arrivare o provare ad arrivare dove voglio arrivare. 
Secondo, bisogna avere una famiglia, un, un team importante alle spalle e, e persone che, che credono in te. Quando mi sono fatto male al ginocchio, il mio allenatore mi ha detto non ti preoccupare, questi sei mesi poi li guadagnerai quando sarai più grande, perché giocherai sei mesi in più. E, e quindi ho sempre visto queste, purtroppo, questi momenti difficili come delle opportunità per, per crescere come persona, per, crescere, per fare cose che magari non avrei il tempo di fare quando se fossi sano. Quindi, eh, ho provato a, a godere di, di alcune cose che magari eh, ecco, stando sempre in giro non, non avrei potuto fare e, e di crescere in generale come, come persona perché poi si riporta in campo no? è, 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 un, è uno sport quindi bisogna pensare sempre a essere professionali così però alla fine quello che va in campo è, è una persona umana come tutti noi quindi è importante coltivare anche quell'aspetto l'anno scorso proprio per gli infortuni hai dovuto rinunciare a, alla TP Finals e, tra l'altro coronamento di un anno grandioso quest'anno la partecipazione è un po' più ostica ma ci proviamo? sempre, sempre ci proviamo e, è stato un anno complesso eh, appunto l'operazione il covid eh, è stato un, un anno di, difficile però siamo qui un'altra volta e come dicevo prima no, la voglia c'è eh, l'obiettivo è difficile però non è impossibile e, la cosa più importante insomma è tenere la testa alta e provarci, poi dopo sappiamo benissimo che, ne parlavamo prima sopra, no? quando si arriva a un risultato poi si vuole sempre, sempre di più, quindi è importante essere contenti e orgogliosi del cammino che si è fatto, sempre guardando un po' più in là per cercare di spingersi oltre. Prima facevi riferimento alla nazionale di vola italiana, eh, al basket, in effetti lo sport italiano sta vivendo un momento di grande vivacità, Quest'estate abbiamo conseguito grandi risultati nell'atletica, nel nuoto. Ieri la nazionale di volley è diventata campione del mondo dopo essere diventata campione d'Europa dopo pochi mesi, cioè pochi mesi fa. E il basket ha fatto una grande impresa battendo eh, contro ogni pronostico la Serbia. Siamo in procinto della Coppa Davis, eh, la massima competizione a squadre del tennis, che aspettative avete e com'è il rapporto tra voi, tra i tuoi compagni in nazionale, rivalità, amicizie? Um, no, come ho detto prima ho seguito tutti gli sport assolutamente, è, è un modo per staccare un po' da quello che faccio io e un po' anche imparare no, da, da quello che fanno gli altri, per esempio eh, giovedì sono stato a Milano a guardare appunto il basket contro la Gran Bretagna eh, ho fatto un giro negli spogliatoi, insomma, insomma, gli ho proprio detto ragazzi, sono venuto a trovare un po' di carica che voglio portarla anche ai miei ragazzi, insomma, alla mia squadra. E le aspettative ovviamente sono, sono alte, non solo perché giochiamo in Italia, non solo perché giochiamo a Bologna, ma perché sappiamo di avere una squadra competitiva e molto forte. Per fortuna o per sfortuna anche le altre squadre sono molto forti, però, però ci proviamo. E siamo una squadra per alcuni versi molto giovane. E che insomma, non ha giocato tutte queste partite, soprattutto ecco, me, Yannick, noi, Lorenzo, Musetti, non abbiamo giocato tutte queste partite in Davis, però siamo, sappiamo che il nostro livello è, è alto, quindi vogliamo arrivare in fondo sicuramente. E noi ti seguiremo. Senti, eh, la Coppa Davis, abbiamo detto, è una competizione a squadre, però il tennis è lo sport individuale per eccellenza. C'è chi lo definisce lo sport del diavolo, perché oltre all'avversario spesso bisogna combattere contro le proprie emozioni. E la mia domanda è questa, quanto, quanto è difficile prepararsi mentalmente, importante e difficile prepararsi mentalmente e come si fa? Ti faccio un esempio, perché allora, io come tennista sono fallito, direi eh, abbastanza, e mi sono eh, spostato sul padel, che è più alla mia portata, anche se non è che ho grandi... Eh, conseguo grandi risultati, però eh, come sai nel, nel padel ci si arbitra da soli, almeno al nostro livello, e quando ti chiamano un punto fuori, che tu pensi che, che sia messo dentro, quel, quel nervoso io me lo porto dietro per i 3-4 punti successivi. Ecco, eh, la mia domanda è questa, quanto è importante essere preparati mentre... Devi rubare anche tu. Eh, <ride> Come, seriamente, come, come ci si prepara e, e come ci si allena da questo punto di vista? 
No, è assolutamente tutto vero quello che hai detto, e non solo ovviamente per gli avversari che, che ci si approfittano, insomma, ma anche perché molte volte è molto difficile perdonarsi un errore, no? magari in un punto molto importante, eh, sapere che quel, quel punto può cambiare un pochino la partita, magari fai un errore che sai di, no? di, di do non dover fare. E, e quindi è un, ovviamente un processo che, di apprendimento che parte da molto lontano quando sei piccolo. Gli dico sempre il mio allenatore mi chiamava la radio perché quando giocavo, quando ero più piccolino, parlavo ogni punto, sia in maniera positiva che negativa, cioè mi diceva guarda che se continui così sprechi troppe energie, ti distrai e non sei focalizzato su quello che devi fare, che è, ovvero vincere il punto dopo. C'è stato un, uh, un momento della mia carriera in cui ho capito che per vincere il punto successivo e quindi vincere la partita eh, non dovevo lamentarmi di quello che era successo in passato, no? che è una cosa difficilissima da fare, perché poi accettarlo in pochi secondi è è veramente difficile, però a mente lucida, a mente fredda, se ci ragioni, cos'è la cosa migliore che puoi fare per, per vincere il punto successivo? Non lamentarti di quello che è successo, ma cercare di trovare del buono in quello che stai facendo. E quindi questo è il processo, facile da dirsi, difficilissimo da farsi, e soprattutto poi quando si gioca nei valcaoceanici insomma, più, più importanti, quando senti la pressione addosso, o comunque il pubblico che fa no, <ride> insieme. <ride> quindi sì, è, è difficile, però... Quello che, è quello che facciamo, lavoro con un mental coach da quando ho 17 anni. E... Ti racconti che tipo di lavoro fate? Sì, è, è bello e complesso allo, allo stesso tempo. All'inizio, come ho detto, a 17 anni non pensavo di fare quello che, che sto facendo adesso, quindi era più un lavoro in generale sulla mia vita, intesa come per esempio studiavo e quindi organizzare lo studio con il tennis, il rapporto con i genitori che non sempre è stato proprio limpidissimo, ma come tutti i teenager insomma, no? ci sono dei momenti in cui uno, colpa mia, mia colpa assolutamente, uno sbanda un pochino e, e ci sta che si impari anche da, da quelle cose lì, avere una persona eh, in, quel, in quel momento è stato molto, molto utile, che tra l'altro ovviamente parlava anche con loro. E adesso nello specifico ogni volta prima del match lo chiamo e, e prepariamo prepariamo la partita, mi chiede che tipo di difficoltà prevedo, come penso di affrontarle, bisogna sempre essere pronti agli imprevisti, però insomma cerco di prepararmi un pochino alla battaglia mentale che si, che si avrà. Di recente, almeno se ho capito bene, è cambiato il regolamento eh, riguardo al coaching durante la partita. Eh, un po' di tempo fa era vietato ogni tipo di suggerimento o qualcosa che, fu, che fosse diverso dal supporto eh, puro, adesso eh, invece se ho capito il tuo allenatore durante la partita ti può dare suggerimenti. Questo eh, cosa cambia? Se, se cambia significativamente nella gestione della partita oppure è un invariante? Eh, no, cambia perché mi è capitato di prendere delle multe per coaching, pure abbastanza salate, quindi adesso almeno, <ride> almeno adesso non, non mi multo, e, perché era proprio vietato l'arbitro guardava il tuo allenatore se il tuo allenatore faceva qualche tipo di, di gesto nei warning. E... Qual era la motivazione per cui il, la, il coach non poteva darti delle indicazioni? Perché era la regola proprio del tennis, che tu devi stare da solo e lui sta lì solo per supportarti e non per dare consigli tecnici. E la cosa divertente che è successa eh, nei quarti di finale contro il Monfizio nel 2019 a US Open, quindi un palcoscenico abbastanza importante, e io non ero girato, non lo stavo neanche guardando, ho sentito warning Mr. Berrettini coaching, e ho detto ma non lo stavo neanche, quindi lui da solo stava facendo delle mosse e io non lo stavo neanche guardando, e ho detto almeno se devo prendere la multa guarda, cioè, assicurati che io stia guardando, e, però insomma no, adesso è, è un pochino più semplice, è una cosa che visto che prima era, insomma, era vietato, e in, stiamo trovando la maniera per far sì che funzioni, perché comunque da passare da 0 a 100 è sempre pericoloso, no? poi diventa un dialogo troppo intenso, invece a me piace stare nel, nel mio, quindi ogni tanto qualche indicazione la stiamo, la stiamo studiando, però sicuramente ti dà quella tranquillità di non dover guardare con un po' di paura l'arbitro, lui mi sta guardando e almeno adesso posso, posso guardare serenamente. Senti, nei, nei punti decisivi mi, mi sembra di aver scorto due tipi di atteggiamenti, chi eh, decide di tirare il colpo per fare il punto e chi ha la preoccupazione di non sbagliare. Te che, che tipo di, di giocatore sei e come si fa a gestire quella pressione? Mi reputo un giocatore abbastanza aggressivo, non, 
con le parolacce, ma più aggressivo <ride> in campo, nel senso che eh, rischio, rischio la giocata, ecco. eh, perché poi alla fine uno guarda i numeri, no? guarda i dividendi, eh, come le grandi aziende, anche noi guardiamo i nostri numeri e ci siamo accorti appunto che quando gioco, che se io quando rischio cerco di, di andarmi a prendere il punto, diciamo noi, ehm, insomma ho più possibilità di vincere, di vincere il punto, soprattutto se è un punto importante. Eh, è ovvio che la paura c'è, è ovvio che dire, vabbè ma io, sai che c'è, butto la palla di là, vediamo l'altro, magari sì, ha più paura di me, eh, però per come sono fatto io questa cosa è più difficile da digerire, cioè mi perdono meno il fatto di... Esatto, di non averci provato, quindi preferisco sbagliare io, e anche questo è un lavoro che parte da, da lontano, di aver preso delle, delle famose pezze, diciamo, dei, dei, dei momenti eh, nel passato in cui mi sono pentito di non aver rischiato abbastanza e, e quindi dico ok, la prossima volta sarò coraggioso. Senti, hai parlato di Monfis, eh, mi viene in mente la partita di Australian Open contro Monfis in cui hai avuto il pubblico <ride> contro. Allora, perché ti faccio questa domanda? Perché, come diceva prima Marco, l'energia eh, sta vivendo un periodo abbastanza concitato. Abbiamo dei prezzi eh, altissimi e questo indipendentemente da, dalle nostre responsabilità. Però questo comporta che dobbiamo confrontarci con una platea di clienti con tante domande e a volte tanto nervosi. In quella partita eh, ti sei trovato con il pubblico contro e come, come si gestisce una partita così? I famosi, i famosi haters. <ride> sì, no, non, non credo che voi abbiate haters, sono gente che vuole pagare meno, credo. E... <ride> no, ehm, ovviamente ehm, è complesso da, da gestire. In quella partita specifica ehm, mi ero un pochino stranito perché mi sembrava che il tipo fosse troppo, cioè non eravamo in Francia, eravamo in Australia, ha detto ma perché ti fanno per lui e non per me. E, e quindi poi alla fine ha accumulato tutta la tensione, dopo quattro ore di gioco così mi era sembrato insomma, che, che fosse giusto fare una cosa del, del genere. E, Però si sentono. Cioè, si sentono, si sentono, come si sentono sui social media, come si sentono proprio l'altro giorno alla cena. E un signore mi ha fermato e mi ha detto complimenti, bravo però la tua arma più forte è la testa io ho detto ammazza, complimenti, grazie sì perché tu avendo un buco dalla parte del rovescio <ride> no, mai visto e mi ha detto no, sono amico del tuo allenatore e ho detto ammazza, pensa se non è amico del tuo e quindi ho detto eh sì, in effetti mi sono un mio rovescio eh. no, c'è proprio un buco e ho detto ah, grazie e, e quindi insomma siamo sempre esposti no, a, a avere a che fare con persone che proprio non è che ti amano in tutti i tempi. Quindi bisogna imparare anche a capire quali sono le cose importanti, no? quali sono, che, che la strada che abbiamo preso è, è quella giusta, che, che comunque vogliamo il bene in, in generale di noi stessi e delle persone importanti che sono intorno a noi e ci saranno sempre persone che magari saranno meno felici. Ma a te in quella circostanza eh, ti innervosisce o c'è gente che invece trova la forza di reagire? Non so, guarda, hai in mente Djokovic che ha puntualmente il tifo contro, se vuoi anche spiegabilmente, e trova la, la forza e la determinazione per, per ribaltare il risultato. Te come, come la vivi? Um, credo che ci siano ovviamente due cose diverse, nel senso il tipo conto secondo me è una cosa di, di tutto rispetto, nel senso che se, probabilmente se vedrai, vedrai a, gioca, a vederci giocare mercoledì giocheremo contro la Croazia, non credo che la Croazia avrà il tipo a favore, nel senso che <ride> credo che sarà una bolgia abbastanza a favore nostro, come giusto che sia, e, e quella è una cosa che va gestita. Quando si cade nel, insomma, nel non essere corretti, allora c'è è una cosa un pochino diversa però in generale per come sono fatto quelle cose lì mi, mi caricano cioè mi danno che okay, adesso vi faccio vedere io no? inteso così quindi prendi spinta da, dalle critiche prendi spinta dal tifo contro prendi spinta da dei momenti magari un pochino più bui per cercare di dimostrare in primis a te stesso che, che insomma che ti sei meritato di stare lì un'ultima domanda prima di passare la parola alla stampa e poi magari agli altri colleghi e... Nella vita, come nel lavoro e anche nello sport, è normale eh, avere dei modelli a cui ispirarsi. Ecco, c'è un, un tennista particolare a cui ti ispiri e come sono le relazioni con gli altri tennisti all'interno del circuito, se la rivalità rimane dentro il campo, e anche perché immagino che voi siete insieme 
da tanto tanto tempo, cioè sempre gli stessi, per cui ormai ci si conosce bene. Sì, no, io sono eh, cresciuto e ho sempre tifato per, per Federer, è abbastanza scontata come risposta, però era, era la verità. E poi una volta crescendo e, e giocando, allenandomi, ho imparato a, a apprezzare tanto le qualità di tutti gli altri, no? di Nadal, dello stesso Novak, Djokovic, di, di tutti i grandi campioni no? e, e credo che questa sia la cosa più bella e più importante che che continuiamo tuttora tra di noi, ci studiamo, cioè cerchiamo di capire cosa che fa bene quello, cosa che fa meno bene, sia per cercare di battere sia per cercare di, di crescere noi. E la relazione in generale è molto buona, ovviamente ci sono delle persone con cui ti trovi meglio, come ne, nella vita in generale, ehm, però diciamo che avendo i nostri eh, team, eh, le nostre famiglie così, si sta spesso in una sorta di nicchia di bolla, no? si, si sta con il proprio team, e ecco, tra gli italiani magari capita di andare a cena fuori, di, stare, di passare un po' più di tempo insieme, però in generale si sta abbastanza chiusi nel proprio clan. Ultimissima domanda, qual è la partita più bella che hai giocato? Uh, più bella inteso come livello o come emozione? Quella che ti porti nel cuore. Uh, um, beh, credo che la semifinale di Wimbledon sia stata per, per tanti tanti versi, insomma, la partita più importante, la vittoria più importante per ora della mia carriera e, e anche il livello espresso era molto molto alto. Mi verrebbe da dire la finale, però l'ho persa, quindi diciamo, meglio fammi questa domanda da qualche anno, magari. Sì. <ride> Grazie a te. stanza c'è cioè Giulia con il microfono, vi, vi prenotate e Giulia vi, vi, manda, vi porta il microfono. Funziona così. Ciao, sono Claudio Baccarano del Corriere della Sera qui di Bologna. Ti volevo chiedere due cose in realtà velocemente. Una se pensi di, fare un, di farti vedere il piatto d'agosto dove c'è il campo, insomma, ormai sei una star come si vede anche soltanto qui dalla presenza e ovviamente sarebbe bello per i ragazzi che sono via a giocare e, e poi ti chiedo invece una cosa un po' più tecnica se eh, l'esordio con la Croazia non, anche se eh, Cilice non ci sarà insomma è quello che vi preoccupa un po' di più so che voi non fate insomma, vi preoccupano tutte le partite giustamente però magari se non anche l'esordio può essere visto anche come è andato a Torino può essere quella che sentite di più grazie sì, ehm, il campo in, in piazza non, non lo so se riuscirò a farlo perché eh, mi farebbe molto piacere ovviamente ma abbiamo uno schiaggio abbastanza eh, stretto insomma e, credo Musetti sia andato, giusto? Sì. E magari in un giorno di recupero adesso sentirò il capitano e il caso me lo lasciano fare <ride> e per il resto la Croazia sì, credo che in, soprattutto in Coppa Davis tutte le partite siano molto, molto difficili, è vero hanno hanno perso tra virgolette Cilic, però hanno, hanno guadagnato un Cioric molto in forma, quindi sarà una partita difficile, soprattutto perché hanno, hanno un doppio molto forte. E dalla nostra abbiamo ovviamente il pubblico, la voglia di far bene, e hai detto già un po' tu, secondo me tutte le partite sono, sono difficili, però sì, sicuramente è la squadra più, più attrezzata del, del girone. Ciao, Matteo Fogacci, Stadio Corriere dello Sport. Ti chiedevo questo, eh, tu fino all'anno scorso, fino all'anno che non hai avuto l'infortunio alle Finals, sicuramente l'italiano super emergente, insomma, che stavi... E come hai vissuto quest'anno la crescita appunto di Alcaraz e di Sinner e se appunto pensi che siano loro, che magari possano essere i due dei prossimi anni e invece come vuoi infilarti tu magari insieme a loro? Eh, lo spero. Eh. <ride> no, ehm, sicuramente Torino è stata una delle delusioni più grandi della, della, della mia carriera, eh, però allo stesso tempo insomma, il fatto di esserci arrivato è stata una delle, eh, non ti dico più, eh, delle eh, dei traguardi più importanti che ho, che ho raggiunto. Eh, la cosa molto positiva è che dopo, appunto, dopo quella delusione c'è stata la semifinale in Australia di cui parlavamo prima. E, e quest'anno è stato un anno sì complesso ma che alla fine guardando bene i risultati i risultati sono arrivati e che i tornei giocati sono stati un po', un po troppo pochi e, per quanto riguarda Alcaraz e Sina insomma c'è poco, poco da dire Alcaraz è appena diventato il numero uno nel mondo ha vinto il suo primo slam 
ho sempre avuto la sensazione che fosse insomma, uno di quelli speciali e la stessa cosa vale per, per gli anni che hanno giocato una partita fantastica. Allo stesso tempo credo che di, di non dovermi infilare ma di essere lì. E, in bocca al lupo a loro, però io <ride> ci sono. Ci sono altre domande? Da... No, lui no, lo conosco. <ride> ecco, eh, ciao, sono Stefano Semerà della Stampa. Eh, ti risparmio una battuta sull'energia verde, Wimbledon, perché l'economia <ride> verde, però se vuoi, se vuoi esercitarti, visto che tu sei uno è brillante anche in queste cose. Eh, due domande, insomma, se questa Davis appunto è un anno difficile, non solo per te, anche per Yannick, start and stop, grandi risultati, poi momenti difficili, se la Davis può essere ecco, quello che un po' dà un senso diverso, diverso all'annata. E poi, riprendendo un po' la domanda del collega prima, Ecco, siccome è l'uomo di giornata Alcaraz, tu l'hai già giocato, l'hai anche battuto. Eh, Cos'è che ti impressiona di più di Alcaraz da, da avversario? Eh, sì, ho, non ho mai nascosto che la Davis sia un obiettivo molto importante. E da sempre ho sempre sognato di, di giocarla e il fatto di sarà per me la prima volta in Italia, quindi insomma, grande emozione. E sicuramente è un, è un trofeo, comunque una competizione che può cambiare le, le sorti di, di un'annata, no? E nonostante non faccia parte del ranking, non, non sia importante per ranking, ma va, va di là. E per quanto riguarda Carlos, sì, è, è impressionante la crescita esponenziale che ha avuto, tecnica, fisica, mentale, non è facile gestire tutto quello che, che deve gestire lui eh, essendo così giovane e credo che abbia fisicamente una qualità molto molto importante e, e, e allo stesso tempo un, un team che, che insomma l'ha guidato bene. Lui stesso ha detto non mi sono vissuto bene in Montreal e Cincinnati, tornei di preparazione allo US Open, si è messo troppa pressione addosso, ha cominciato a pensare ai numeri, alla classifica, quante, insomma, alle pressioni che ci sono normalmente e però il fatto che subito dopo sia riuscito a gestirla è, è quella la cosa che impressiona il tennis, è, è sempre stato lì, quindi complimenti ovviamente a lui. E, però ci sono tanti giocatori che, che sono pericolosi ok direi che passiamo a qualche domanda quella importante quella no. importante no, non volevo <ride> Quelli con cui vinco. <ride> e, tu, tutti quelli con cui e, No, ci sono alcuni giocatori con cui diciamo, il mio gioco si incastra meglio rispetto a, ad altri. E io mi diverto nella competizione, quindi non è tanto l'avversario ma è l'atmosfera. No? Quindi ci sono determinati palcoscenici in cui uno si, si diverte perché, perché è lì. E ci sono ovviamente con delle persone con cui mi piace allenarmi, uno tra questi è per esempio Yannick Sinner, eh, Lorenzo Sonego, eh, che sono ragazzi italiani, eh, ci alleniamo spesso e, e con loro c'è un clima professionale, però allo stesso tempo un pochino più rilassato, che credo che sia il mix perfetto. Quindi questo. Qualche altra domanda? Ciao, allora eh... ah, Livio <ride> è il nostro coach interno. Ah, si okay. occupa... L'ho visto come si è preparato per la... si, si, si occupa di tutta la formazione del, del personale e della forza vendita ed è un ex allenatore di volley. Ah, Quindi adesso okay. domande ne avrai tantissime. Okay. Una domanda che eh, te la faccio proprio da ex allenatore: la prestazione poi è definita dalla preparazione tecnica, dalla tattica durante la partita, dalla preparazione fisica e da quella mentale. Tanti atleti danno una risposta secondo me non vera, dicono che ah, ci vuole un mix di tutte e quattro, il 25%. Piacerebbe sapere invece la tua... Stavo per dire no, ah, eh, no, non dirò quello, non dirò quello. Secondo te, proprio davvero, cioè, che percentuale dai a questi quattro elementi fondamentali, che tra l'altro poi sono anche gli stessi che danno una prestazione nel mondo del business, insomma? 
Eh, è, è complessa la domanda, eh. credo che rispondano così perché è la cosa più facile eh, da dire. Sì. Eh, L'abbiamo detto prima, il tennis è uno sport mentale, molto mentale, ma se non hai il fisico che ti tiene quattro ore a New York d'estate non ci giochi, quindi è importante essere preparati da quel punto di vista. E credo che alcune volte si possa fare anche eh, sopprire delle magari, deficienze tecniche con eh, la testa, no? con la mente, con, con la parte fisica. No? Con, eh, Alcune volte se sei molto allenato magari arrivi prima sulla palla e quindi quel colpo lì sembra migliore di quello, di quello che è. E la parte tattica credo che sia importante prepararla prima, però il tennis è uno sport molto di sensazione e hai poco tempo per decidere quello che devi fare. Quindi io metterei la parte mentale e fisica diciamo, molto, molto in alto e, e poi la, è ovvio che... Senza servizio non sarei qua, nel senso che è difficile, è difficile dare una percentuale, però credo che sicuramente la parte fisica, essendo degli atleti, e la parte mentale siano le, le aree più grandi. Faccio un'altra domanda, ne approfitto. Ma sì, sempre. <ride> Senti, è una settimana tipo di allenamento, cioè quanto ti alleni mattina, pomeriggio, riposo, cioè com'è una settimana standard? Guarda, ti posso dire che oggi ho giocato un'ora e mezza la mattina, un'ora per venire qua, adesso torno e vado in palestra, quindi <ride> mi hai risposto. Sì, quindi è abbastanza intensa, poi dipende dai periodi, abbiamo la nostra preparazione a dicembre e lì spingiamo parecchio, poi dipende quante partite si hanno, adesso sono parecchio allenato perché avendo giocato uno slam 3 7 su 5, insomma mi sento, mi sento molto bene, eh, però è sempre, il mio preparatore atletico dice che siamo sempre sulla lama di un rasoio, no? bisogna sempre cercare di stare in equilibrio perché se spingi troppo rischi di farti male, se spingi troppo poco non sei pronto e quindi è difficile, però come tutti i lavori, il tuo sì. vuole, mangia. <ride> è così. Luca laggiù in fondo, ok, qui, e poi dopo Luca, dopo direi basta, cosa dici? Okay, Ultime due. E Maria Elena Gottarelli per l'agenzia ANSA, volevo chiederti se eh, al di là della Coppa Davis ovviamente c'è ehm, un obiettivo in particolare che ti poni per quest'anno, comunque per la tua carriera a breve termine, penso ad esempio a Wimbledon, prima parlavi di quella finale mancata, se c'è un qualcosa che ti parla particolarmente a livello di gara che vuoi vincere? Eh, ce, ne sono, ce ne sono parecchie, e, proprio in questi giorni ne stiamo parlando con, i, con il mio team e, e sono un tipo competitivo che vuole cercare di spingersi sempre oltre, ma la cosa più importante credo sia anche godersi un pochino il viaggio e quindi eh, sì, non nascondo che l'obiettivo è quello di vincere uno slam o di vincere un Master 1000, insomma un torneo importante, però una volta vinto quello poi non è che finisce la carriera, quindi è importante essere consapevoli che il viaggio è lungo e che bisogna anche insomma, godersi quello che si sta facendo, però ecco, migliorare il best ranking, vincere uno slam, eh, non ci sono lontanissimo ultimamente, quindi sì, farei meglio di quello che ho fatto, spero. Ultima domanda, Luca in fondo. In fondissimo. Ciao Matteo. Ciao. Ti volevo chiedere eh, se trovi più difficile giocare contro Djokovic o Nadal per le tue caratteristiche e chi pensi sempre con le tue caratteristiche di riuscire a mettere più in difficoltà. Allora, partiamo dal presupposto che non ho mai battuto nessuno dei due. E... <ride> Prepara, prepara. Sì. Sì. E... Che Stiamo parlando di forse i due tennisti più grandi, due tennisti più grandi di tutti i tempi, quindi è difficile rispondere. Sono due giocatori molto diversi tra loro. Con, con Nadal hai sempre l'impressione se gioco bene posso batterlo, però alla fine vince lui. <ride> e mentre con gioco dice hai l'impressione che ti stia sempre studiando, che a un certo punto lui trovi la chiave prima, prima di te. E, e per come sono io è un grandissimo ribattitore, quindi mi piace giocare contro un giocatore come me che, che insomma dà, dà peso alla palla, che eh, gioca aggressivo come dicevamo prima, quindi eh, difficile, difficile di credergli forse di mettere più in difficoltà eh, Rafa, però quando gioca bene pure lui è tosta, tosta.
to sve te... Pa nijem na to, nijem na to, nijem na to, nijem na to, nijem na to. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.